Bonjour à tous, je suis le charpentier. Avec quelques amis, on vient de s'installer ici à Sanctuary. Et on s'était dit que ça pouvait être sympa de vous expliquer 2-3 techniques qu'on utilise pour construire. Je suis sûr qu'il y en a quelques-unes que vous ne connaissez pas. Pour tout ce que vous verrez ici, vous n'aurez pas besoin de mode. Seulement des DLC. Alors c'est parti pour cette première vidéo. Alors voilà, aujourd'hui nous allons essayer de réparer cette maison de Sanctuary. C'est la même technique pour toutes les autres après. Donc on va utiliser ces outils. Le pilier de béton, un, pi un poteau en fer, une pièce d'échafaudage et un tapis. Alors pourquoi ces trois là Ces trois là parce que euh, toutes celles là peuvent s'enfoncer dans le sol comme ceci. Et ça peut être très utile, vous verrez pourquoi. Non pas tous la même hauteur en plus. Et le tapis parce que c'est tout petit et que c'est posé au sol. Donc, pourquoi on utilise ça Il s'avère que quand vous utilisez un mur, comme celui-ci par exemple, que vous posez un mur de béton à côté, on va le relever un peu, et que vous restez appuyé sur votre bouton de sélection, donc ça c'est croix sur, euh, sur play et c'est A sur, euh, sur Xbox. En fait, le, le mur est donc sélectionné avec. Et là, vous pouvez l'enfoncer dans le sol et le laisser ici. Voilà. La même chose pour tous les autres. Sauf que le petit pilier, lui, peut se poser beaucoup plus près. Enfin, doit se poser beaucoup plus près et... Il y a une plus petite surface de collision, donc permet des fois de se poser à certains endroits où le gros pilier ne peut pas. Et même chose là, ça peut permettre de se poser beaucoup plus loin. Et de relever ça beaucoup plus haut aussi. Voilà donc ça c'est les bases. Maintenant on va voir pour réparer la maison. Pour réparer cette maison, on va d'abord avoir besoin de ces mesures. Donc comment on mesure une maison quand on n'a pas de mètre On prend un petit mur. On le pose assez près pour qu'on puisse établir la longueur et après on colle d'autres murs comme ça alors ça c'est pas réparé hein. c'est vraiment juste pour mesurer et voilà vous voyez la maison a fait 4 murs de large sur trois murs de long. Donc on va commencer par réparer le toit. Pour le toit, voilà, donc on fait un mur. Ça peut paraître bizarre, hein, mais on fabrique le toit en dehors donc de 4 de long comme notre maison prenez note que toutes les maisons font pas forcément la même longueur la nôtre euh, l'ancienne nôtre est un peu plus grande on va utiliser une pièce d'échafaudage On sera plus libre sur la hauteur. Voilà. Vous pouvez vous y prendre à plusieurs fois. Hein. 
Et donc on se rappelle qu'on avait dit que ça faisait 3 de large, donc là c'est clairement pas assez large pour faire toute la maison. Ce qu'on va faire, c'est reprendre les pièces de toit de grange. Alors vous pouvez utiliser aussi celle de... Celle d'entrepôt, mais... Celle d'entrepôt n'ont pas ces traits qui permettent euh, d'aligner beaucoup plus simplement. Voilà, petite astuce au cas où vous ne connaissiez pas, en restant appuyé sur le bouton de sélection une fois que vous avez fait votre multisélection, donc en restant appuyé déjà sur, euh, sur croix, une fois que tout est vert, si vous appuyez sur croix, vous pouvez déplacer votre euh, structure librement sans avoir à vous déplacer vous-même. Ce qui peut être assez pratique pour avoir une vue. Et voilà, comme vous voyez, en faisant la multisélection, la, la collision est beaucoup moins sensible. On aligne bien les traits pour avoir un beau toit bien uniforme. Ah, c'est pas trop mal. Donc là, vu qu'on va avoir besoin de la place. Ah, si Carla pouvait dégager sa bramine, ce serait pas mal. Même chose de l'autre côté. Ah là, on est bien, on a notre gros toit. Mais là, vous allez me dire, mais charpentier, comment on fait Bien, encore une fois, c'est tout bête. On va poser un mur. Évidemment, il va falloir relever... Ceci. Ah, C'est important d'avoir un mur, comme ça on peut le prendre de plus bas. Encore une fois, ça va sélectionner toute notre structure. Et là, ce n'est pas un mur qui va rester. Donc voilà, comme vous voyez, l'échafaudage à cet endroit-là est trop grand et ne nous permet pas. Donc on va utiliser le poteau. Qui a les mêmes propriétés en réalité, mais qui nous permet de poser notre structure beaucoup plus près. Sa collision n'empêche rien. On le remonte un petit peu. On regarde et ça m'a pas l'air mal du tout tout ça. Ah, C'est peut-être un petit peu décalé. Voilà, il va falloir qu'on bouge un peu notre structure sur la gauche. Voilà, on ne pourra pas plus. Vous 
pouvez ajuster le, le niveau. Parce que je le trouve un peu haut là en fait. Donc en appuyant sur L1, euh, donc euh, ça doit être euh, LT sur Xbox, et le bouton de sélection, donc croix ou A, quand vous avez sélectionné déjà votre structure, vous pouvez la, la déplacer simplement en hauteur. Avec le stick. Toujours un peu haut. Voilà, là on a vraiment l'impression que c'est réparé. Donc, maintenant on va voir pour les murs. Alors pour les murs c'est à peu près la même technique. On va se débarrasser de celui-là. Mais ce qu'on peut faire avant ça... C'est sympa d'avoir le toit, hein. mais le plafond, ce serait bien aussi. Parce que ça fait pas très beau. Donc, le plafond, c'est un poil plus complexe, mais pas vraiment beaucoup plus. Donc, on prend une pièce de sol, un mur... On met un plafond, deux plafonds, quatre plafonds de large, de long, sur trois de large. On se débarrasse de notre gros sol et à la place on va y mettre un petit sol qui nous prendra moins de place. D'ailleurs on va le mettre de ce côté là voilà et donc là on va servir de notre tapis qu'on va poser comme ceci à côté encore une fois on le sélectionne en surbrillance on reste appuyé sur le bouton de sélection ça sélectionne toute la structure Donc là, vous alignez votre sol avec les murs. Comme ceci. Et voilà. Plafond réparé. C'est pas parfait, parfait à cet endroit-là, mais pour la majeure partie, ça le fait. Si vous voulez que ce soit plus parfait, vous mettez juste simplement votre mur de ce côté-là de la maison. Ça passe aussi, il hein, n'y a pas forcément besoin qu'il y ait un trou dans le mur pour, euh, pour le passer. Donc maintenant, on se débarrasse encore une fois de nos outils. D'ailleurs, j'avais laissé un outil pendant mes essais. Et voilà, là maintenant, on s'attaque au mur. Donc les murs, c'est pareil. On regarde où il y a des trous. Comme vous voyez, ici, il y en a. Donc, on peut utiliser soit en bois, soit en fer. Ah, J'aime bien utiliser soit en fer dans la dans l'onglet bois. On va récupérer notre petit poteau. Simplement pour ce mur parce qu'en fait, à l'intérieur j'ai un frigo qui m'empêche de, de le placer correctement, la cuisine, et je ne veux pas l'enlever. Comme vous voyez, ça rentre parfaitement dans le mur. Vous de le placez précisément.
Et là, il reste cette petite partie. Cette petite pa partie qu'on peut faire de l'intérieur. Par contre, ne vous amusez pas à faire la multisélection à l'intérieur, parce que sinon le mur va sélectionner votre plafond, qui va lui-même sélectionner votre toit, et vous n'y arriverez pas. Donc comme petit mur, on a cela. Donc là, c'est pareil, on récupère notre tapis. Multisélection. La multisélection, ça fait tout dans ce jeu. Je vous expliquerai une autre technique encore plus... Encore plus avancée, plus tard. Là, aujourd'hui, on n'en aura pas besoin. Et voilà, notre mur est réparé. On peut regarder ce que ça donne de l'extérieur. C'est vraiment pas mal. Je suis assez fan de ce que ça rend. Maintenant, pour la chambre. Donc essayez de le faire sur une surface plate, comme ça quand vous mettez votre tapis, il est vraiment à la même hauteur que le mur, sinon vous allez galérer. Pour la chambre, on va utiliser ce mur là, ce sera pas assez large, derrière on va utiliser ce mur là. Voilà, là on aligne du mieux qu'on peut. Vous pouvez vous aider en bas quand vous voyez que ça défile, quand vous avancez doucement. C'est que c'est pas aligné. Quand tout sort d'un coup, comme là, c'est qu'on est aligné au mur. Et voilà, on aurait pu faire l'inverse pour avoir une, une petite fenêtre grâce à ça ici. Bon, plus de protection. Et voilà ce que ça rend. En plus, ça remet un peu de texture ici. Ah. On peut aussi s'amuser à couvrir les fenêtres. C'est comme vous le sentez. Je vais vous... Je vais vous montrer ça après avoir réparé ce mur-là. C'est un petit mur, donc on va... utiliser ça un des deux petits murs alors petite astuce moi j'utilise rarement deux fois le même mur sur la même structure à moins que je n'ai pas le choix quand ma structure est trop grande mais pas à côté ça donne un peu plus de, de texture et de crédibilité à votre euh, à votre construction Ça rend plutôt bien. On s'y sentirait presque bien dans cette maison. Donc là, pour fermer ces... ces fenêtres, on n'a pas vraiment le choix parce que si on utilise un mur... Comme celui-ci. Vous voyez qu'il est bien trop large pour la fenêtre. Donc il nous faut des murs plus fins. Et donc vous voyez ça, ça ne rentre pas l'un dans l'autre. On va même utiliser d'ailleurs deux fois le même. Encore une fois, on utilise notre tapis. Multisélection d'un. Et là, il est un peu plus à même de, de nous suivre. Et vous savez quoi Il commence à faire nuit. On recommencera demain matin. Voilà, après une bonne nuit de sommeil, on peut continuer. C'est toujours mieux de construire dans le jour. Il y a plus de visibilité. Donc là, pour ceci, on va avoir besoin, encore une fois... 
d'un de nos outils. Qui contrôle la hauteur. Voilà, deuxième fenêtre. Il me semble qu'elle n'a pas le même problème. C'est-à-dire que voilà, elle est plate. Donc on va pouvoir mettre quelque chose. Et là, pour, euh, pour donner un effet un peu, plus, un peu plus sympa à la à la maison, on va utiliser ces fenêtres. Casser, ce serait dommage quand même. Vous voyez, elle rentre très bien à l'intérieur. Il suffit juste de trouver un coin où elle est verte. Et où elle ne dépasse pas de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est raté. Il faut que je la sélectionne. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de sélectionner, de faire la multisélection le plus loin possible. Donc vous rapprochez tout doucement votre, votre pilier jusqu'à ce que les deux s'affichent en vert quand vous restez appuyé sur croix. S'il n'y a que le pilier, évidemment, évidemment qu'elle ne va pas vouloir. Non, ça fait pas beau du tout. On va essayer de par l'intérieur. Ah, C'est cette rambarde de fenêtre qui nous empêche de... Voilà Là, on ne la voit pas. Comme ça, il y a quand même une petite entrée de lumière dans la maison. Et notre structure est complète. Mais là, vous allez me dire, oui, mais... Les portes, parce que... Je, je, je vois bien comment c'est fait chez moi, et il y a des portes chez moi. Pas de soucis. Il y a deux techniques, soit vous pouvez utiliser l'encadrement de porte, utiliser la même technique pour le mettre là-bas. Soit il y a une autre technique, c'est que vous mettez votre encadrement de porte. Structure, on va chercher dans porte. On se trouve une petite porte jolie. Et là, on sélectionne le mur de cabane. On le stocke. Et voilà, on a notre porte. Après, on utilise notre poteau. Alors là, j'utilise le plus court, simplement parce que c'est plus pratique. On la place comme on le veut. On pourrait la placer plus précisément. Hein. Il, il en manque là un peu en haut. Et voilà. Une porte d'entrée utilisable. Je vais le refaire pour celle de l'autre côté. Donc n'importe quel encadrement de porte. Hein. Là j'ai utilisé celui de maison mais... Euh vous pouvez utiliser celui d'entre... Enfin, celui en bois. Vous pouvez utiliser celui d'entrepôt. 
avec euh, une porte en verre. On réutilise le poteau. En fait, attention à ce qu'elle soit droite. Là, c'est vraiment pour vous montrer... Euh c'est vraiment pour vous montrer. Donc là, par contre, on ne peut pas monter sans sauter. C'est pas forcément très agréable non plus. Quoi. Donc si vous allez dans l'onglet béton ou bois, vous avez des petits escaliers. Sauf que bon, bof quoi. Et bien la même technique. Encore une fois... Notre petit pilier, une multisélection, on l'aligne avec le sol de la maison et voilà. Alors, notre maison est réparée, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. Je voulais vous dire que j'avais aussi une deuxième chaîne qui s'appelle Kevin Alibert. Et oui, je sais, c'était pas prévu que ça devienne une chaîne. Euh, qui... qui est en anglais. C'est aussi une chaîne euh, sur Fallout où je montre un petit peu euh, mes constructions et des astuces comme celle du toit et, euh, et d'autres que j'ai utilisées avant pour... Euh, pour réparer les maisons, je les referai en français sur cette chaîne. Voilà, passez une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures.